Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. So Freunde der Nacht und des Tages und überhaupt. Ich bin gerade noch dabei, hier äh, am Dreieben Palast zu bauen. Ich weiß nicht, wie viel es von euch gefreut hat und wie viel es von euch nicht gefreut hat. <lacht> äh, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall äh, am Werkeln und werde das dann in den nächsten Tagen irgendwann mal rauskriegen. Wir müssen, wenn wir hier in der Mitte, äh, hier in der Mitte, wir gehen mal in die Mitte, in die Mitte bitte. Äh, wenn wir in der Mitte das schick gestalten wollen, müssen wir hier Halbstufen hinmachen. Denn nur so ist eine Möglichkeit, den Weg hier gerade durchzuführen. Das bedeutet, äh, ich nehme mal Halbstufen. Ja, wir wollen heute in dieser Folge mal richtig was schaffen. <lacht> Nein, das wird äh, eher eng werden, denke ich mal. Deshalb würde ich das hier jetzt abdunkeln. Natürlich unten auch, dadurch, dass ich jetzt hier das komplette Sonnenlicht einfach wegnehme. Ähm, mit Halbstufen. Ja, 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 meine lieben tapferen Freunde. So ist das. Ähm, dieser Raum kann ja sowieso nur über diese schmale Treppe begangen werden. Und da muss noch was ganz Besonderes rein. Ich weiß noch nicht so richtig was. Ähm, ja, ein Baum wäre cool, ne? Ein 3M-Landbaum. Ähm, aber naja, mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich, ich bin gerade so ein bisschen dabei, ähm, das Ganze voranzutreiben, aber noch nicht so richtig zu wissen, wo es hingeht. Das ist tatsächlich so. Äh, Stück für Stück geht es weiter hier am Palast. Und ich weiß noch nicht, wie das Ende vom Palast, also der obere Teil, aussehen soll. Ich habe mir da schon übelst viele Gedanken gemacht, schon so, ach, schon so oft davor gestanden einfach, mir überlegt, ja, so könnte es aussehen mit der großen Glaskuppel oder eventuell, dass die Türme noch darüber hinausragen. Ich hoffe, es reicht, was wir hier mit haben. Doch, doch, das reicht. Ja, ja. Ähm, dann können wir hier Birkenholz rüberlegen und haben dann sozusagen die Möglichkeit, hier einen äh, Übergang zu schaffen, dass man auch von einer Seite auf die andere gehen kann. Es sind ja ziemlich viele, ich hatte ja in der letzten Folge, wenn ihr die vielleicht gesehen habt, hatte ich ja über die Büros geredet, die hier rein sollen. Und das sind ziemlich viele. Äh, wenn man mal so drüber nachdenkt, sind es echt ziemlich viele. So, dann können wir das nämlich hier gerade durchziehen. Dann könnten im Grunde diese Begrenzung auch weg, ne? Diese, die könnten weg, ja, ja. Äh, hier ist auch noch eine Stufe, die kann auch weg. So, die Begrenzung könnten weg, die hauen wir jetzt einfach mal raus. Äh, es werden ziemlich viele Büros, denn ich glaube, wir sind jetzt so, ach, keine Ahnung, 13, 12, 12 Leute auf dem Server. Und wenn da jeder sein Büro kriegt, alter Schwede, und vor allen Dingen auch für die Zukunft, ne? Wir wachsen ja in jedem Jahr jetzt ab äh, aktueller Stand immer um ein Community-Mitglied, äh, beziehungsweise um einen neuen Bürgermeister und so. Da hatten wir uns ja darauf geeinigt, dass wir das so in diesem Rahmen weiter wachsen lassen. Und ja... Dann haben wir irgendwann 20 und dann wird es auch unten am Tisch langsam eng. Wir haben ja bei der letzten Wahl erst erweitert, sozusagen die Möglichkeit am, Möglichkeiten am Tisch erweitert. Und ja, oh, das ist total falsch. Ähm, aber irgendwann wird es voll. Aber naja, wie schon gesagt, da können wir uns dann später Gedanken machen. Aber es müssen genug Büroräume zur Verfügung stehen. Und wie sollen die überhaupt angeordnet sein? Das ist ja auch noch so eine Frage. ne? Wie sollen diese Büroräume angeordnet sein? Wir werden auf jeden Fall noch, ähm, sag schon, hier ähm, Netaquarz brauchen. Denn allein schon unten für die Thronstühle brauchen wir noch Netaquarz. Das heißt, wir müssen, das ist gefährlich auch, was ich hier mache. Ne? Wir müssen früher oder später sowieso den Neta und noch Quarz suchen. Da ist dann wieder die Frage, wo man am besten sucht. Ja, ja. Äh, bei dem Birkenholz hatte ich mir schon die Gedanken gemacht, dass wir das eventuell sogar hier oben anpflanzen können um einfach uns Wege zu sparen, ne? das ewige Hoch- und Runterrennen. Und da ist mir auch die ganz coole Idee gekommen, in diesem äußeren Ring, ich gehe da mal hin, ich fand die Idee zumindest ganz witzig, in dem äußersten Ring, hier in diesem Bereich, Erde hinzubappen, ganz viel Erde, und da Bäume hinzupflanzen. Das heißt, dass wir nach hier hin, äh, das hier, die Au hier kann man ja nach außen gucken, nach hier hätten wir dann so Säulen, so ein Säulengang im Grunde, nach innen. Und innen drin hätten wir Bäume stehen. Birken natürlich, weil das ist ja der Baum des 3M-Landes. Und hätten dann hier einmal ganz ringsrum Birken. Hm, ich weiß nicht, was ihr da, wie ihr da, äh, was ihr davon haltet. Ich mache jetzt erstmal hier hinten nochmal ein bisschen weiter, dass wir wenigstens dieses Feld ausgefüllt kriegen. Ähm, 
könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das ist immer so ein Aufruf, <lacht> der auch ab und zu mal gehört wird und das finde ich auch gut. Und es kam ja aus den Kommentaren kamen die besten Ideen, kann ich mal sagen. Ne? Die Krusthalle zum Beispiel neulich, die wir neulich erst zusammen gebaut haben. Das ist eine Idee, einfach mal aus den Kommentaren raus. Und das also finde ich cool, äh, dass ihr in diesem Sinne dann mitgestalten könnt an dem Ausbau der, dieser Stadt Hunsgrab. Ja, so bin ich als Bürgermeister. Immer ein Ohr beim Volke. <lacht> Und wir wachsen ja momentan auch wieder ganz, ganz stetig. Das gefällt mir auch sehr gut, was da momentan so passiert. Also wir können uns auf gar keinen Fall beschweren. So, Freunde. Und dann geht es halt hier weiter. Ne? Das heißt, die gehen dann nach außen. Gut, jetzt haben wir hier immer noch dann diesen Abgang in der Mitte. Ja. Und nach hier sollen dann auch Büros hinkommen. Jetzt können wir ja mal gleich mal so ein kleines Experiment machen, dass wir mal sagen, ich ziehe das jetzt hier mal so durch. Wie könnten denn diese Büros aussehen? Die dürfen ja nicht allzu groß sein, weil wie schon gesagt, wir brauchen ziemlich viele davon. Ne? Das heißt, wir hätten hier in der Mitte wahrscheinlich einen Gang. Und dann hätten wir hier Büros, ne? außen. Mit Immer mit dem Blick hier zum Volk runter. Man könnte das auch noch so ein bisschen über... Ähm, ja, so ein bisschen drüber, dass, dass man da auch wirklich runter gucken kann. Das wäre sehr, sehr cool. Äh, das heißt, wir hätten in der Mitte vielleicht so einen drei Breit Wenn wir einen drei breiten Gang haben, seht ihr ja hier, drei breit, wäre das Büro auch nur mh, drei breit. Wir könnten aber auch sagen, wir gehen hier an die, an die Seite. Dann würden wir allerdings nur die Hälfte der Büros hinkriegen. Das heißt, äh, hier nur so eine Reihe. ne? Und da eine Reihe. Reicht uns das? Wenn die so itzig sind, sollen die dann nur zwei breit werden oder wie? Oder was? Ja, Freunde, das sind alles so Fragen, die sich natürlich stellen. Uff, uff, jetzt habe ich wieder viel geredet, ne? Wir machen mal hier den zweiten Bereich weiter. Und dann würde ich sagen, um das Ganze für euch auch ein bisschen interessanter... Ich weiß es ja nicht. Das ist es ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt gerade alles geschrieben habt. Oh, geil, hier, 3M-Land-Palast. Endlich geht's mal weiter und wir können beim Bauen sogar dabei sein. Das ist doch unglaublich gut. Oder ob ihr schreibt, oh, das Großprojekt jetzt, äh, gleich das nächste Großprojekt. Ja, ja, das weiß man nicht. Und deshalb muss ich von meinem eigenen Bauchgefühl ausgehen. Und das sagt mir gerade, baue hier mal ein bisschen weiter. Und dann vielleicht in den Nether und dann ein bisschen Quarz holen für die Stühle. Ja, doch, das machen wir. Wir bauen jetzt hier noch eine Folge weiter. Und dann holen wir Stuhlquarz sozusagen. Hört sich irgendwie nicht gut, nicht schön an. Ne? Stuhlquarz hört sich irgendwie nicht gut an. Aber für die äh, einzelnen Sitze da unten, ne? Weil ihr seht ja, da fehlt noch. Fehlt noch. Geht gar nicht. Äh, und der gute, äh, der gute Keil hat auch immer noch keinen kein, äh, kein Sitzpolster da drin. Das geht überhaupt gar nicht. Na? Dass er einfach auf dem kalten Stahl sitzen muss, das geht nicht. Können wir so nicht machen. Ja, gut. Alles klar. Haben wir darüber geredet. So, jetzt haben wir hier, sind wir einmal durch mit dem Grünen. Jetzt kommt Weiß und ihr seht schon, selbst damit werden wir in die Bredouille geraten. Weil der 3 m palast halt ein alter äh, Ressourcenfresser ist. Und ich kann ja auch immer nur daran bauen, wenn es die Hunsgraber Finanzen zu, äh, zulassen. Wir hatten ja schon Phasen, wo wir so ein bisschen äh, Probleme, Finanzprobleme gekriegt haben durch die ganzen Neubauten. Aber jetzt durch die Krusthalle kommt wahrscheinlich wieder ein bisschen Geld rein. Äh, ja, ne? Gewerbesteuer und sowas, ne? klar muss der gute David natürlich bezahlen, wenn er hier in Hunsgrab so ein großes Geschäft aufzieht. Und die Bürger freuen sich und können da Kruß kaufen, den sie sonst wahrscheinlich einfach in irgendwelchen Kisten verdorren lassen haben. Ja, wir sind momentan alleine. Äh, Anni und, und Faskat waren ja vorhin noch da. Anni ist gerade gegangen, hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, du doofe Ceron hier, der redet gar nicht mit mir. Aber die kennen das ja, wenn ich aufnehme, ist halt äh, Funkstille. So, und jetzt äh, müssen wir aber raus hier, ganz schnell. Hier mal mitnehmen. Äh, zack. Ja, die Frage mit den Bäumen. Das ist echt so eine Sache. Das könnten wir natürlich machen. Ich gehe mal schnell schlafen. Hm, gute Frage. Nächste Frage. So. Ja, gut. <lacht> machen wir das mal fertig hier. Oh, da war kein Loch. Das war ganz gut. Weil sonst wären wir jetzt wahrscheinlich unwiederbringlich krank oder sogar tot. Apropos tot. Wenn wir im Nether natürlich sterben. Dann haben wir das Problem, ist dann mein Schwert weg? Oder ist es nur weg, wenn ich es in der Hand trage? Weil ich habe ja Fluch des Verschwindens, glaube ich, da drauf. Genau wie ich auf meiner Krone hier den Fluch der Bindung drauf habe und den ich absetzen kann. Juhu, juhu. So, okay, jetzt haben wir das hier auch komplett ausgefüllt. Ich glaube, wir haben auch keinen Fehler gemacht. Äh, wenn ich mir mal rüber gucke. 
Nee, Baufehler müssen wir ein bisschen drauf achten. Denn gerade hier bei diesem Prestige-Projekt, dem Dreieblandpalast, wäre das sehr schlecht. Ach so, ja, jetzt müssen wir noch, genau, das machen wir jetzt auch gleich mal, Fackeln reinsetzen. Ganz, ganz wichtig, damit dieser äußere Ring zumindest gefühlt beleuchtet ist. So, das setzen wir immer nur in die, äh, an jedem Block so eine Fackel. So, zack, 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 zack. Das äh, Ausrechnen dieser Ringe habe ich übrigens wieder mit dem Programm Plots gemacht. Falls ihr mal ein Programm braucht, was euch sagt, ähm, ja, wie ihr so in Minecraft irgendwelche runden Formen, Ringe, äh, Ellipsen oder Kreise oder sonst was machen könnt, dann guckt euch mal das Programm Plots an. Das ist ganz cool, da kann man nämlich alles eingeben, wie, äh, na, wie groß das Ding sein soll und dann geht es auch schon los. So, zack, zack. Ist das richtig so? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Dann möchte ich das hier alles mit Erde auffüllen. Natürlich unglaublich uninteressant für euch. Erstmal, ne? Weil hier außen haben wir dann den Säulengang. Ja. Und hier dann alles mit Erde. Ich würde das auch komplett ausfüllen, weil ich habe keine Lust, dass dann hier 100 nervige Baby-Zombies unter dem Fußboden rumrennen und irgendwann die drei m länder sagen, ah, der drei m länder palast ist ja ganz schön, aber diese Ruhestörung da, ist, das geht auf keine Kuhhaut. Hey. Das wollen wir natürlich nicht. Und Wasser will ich auch nicht reinmachen, dann tropft es unten durch die Decke. Hatte ich auch erst überlegt, tatsächlich Wasser reinzumachen, aber dann tropft es ja durch die Decke, das geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Haben wir hier noch Erde drin? Nö. Das heißt, das brauchen wir jetzt. Wir machen erstmal unsere äh, Inventar hier ein bisschen leer. Ja. So, zack, zack. Das sind die sieben äh, eigentlich hinten von der Farm. Da müssen wir mal gucken, ob das da weiter wächst. Die Fackeln können wir auch hier lassen. So viel Fackeln braucht kein Mensch. Und das Zeug auch. Ja, und hier die Behutsamkeit, die können wir mal wieder hier reinlegen. Die brauchen wir ja nur, wenn wir Glas abbauen. Ja, ja, okay. Dann würde ich sagen, holen wir Erde. Wir können natürlich auch mal einfach mal folgendes machen. Äh, einfach mal, weil wir es können. Wir packen einfach mal die Kiste hier komplett voll. Äh, die Schere braucht da nicht rein. Äh, den Bogen hier noch rein. Ja, den Bogen behalte ich erstmal. Das da noch rein. Und äh, was ist das hier eigentlich? Achso, ziemlich kaputter Bogen. Äh, Glück. Den packe ich da auch rein. Die Fackeln behalten. Wir haben wir ziemlich viel Inventarplatz. So, dann können wir nämlich die hier komplett mitnehmen. Einfach zack, hab. Und jetzt aber runter. Dann holen wir Erde. Wir holen Birkensetzlinge. Würde ich mal sprechen. Und wir holen, ja, Erde und Birkensetzlinge. Ist erstmal an, äh, angesagt. Und dann in der nächsten Folge würde ich dann tatsächlich erstmal in den Neta gehen, um ein wenig Quarz zu holen. Ah, nicht zu viel. <lacht> Bloß nicht zu viel Quarz. Ja, das sieht auf jeden Fall dann bestimmt schon ganz gut aus. <lacht> aber wo müssen wir denn hier lang? Wo geht's denn hier lang? Hallo? Ach, hier, ja. Immer diese umständlichen Wege, ne? Durch den drei im Landpalast. Aber im Normalfall rennt da auch keiner ständig hoch und runter. Das heißt, im Normalfall äh, befinden wir uns eigentlich immer fast nur auf der unteren Ebene. Also fast nur auf Ebene 0, die ist ja hier. Ach, hier ist der Fadenraum. Ja, ja, genau. <lacht> Wusste ich doch. Wusste ich doch. Na, hier. Und das Ganze sieht jetzt auch schon besser aus. Aber ihr seht, hier fehlt echt Quarz. Für Quarzstufen und sowas. Das müssen wir besorgen. Hm. Ja, es ist, ich glaube, ähm, ja, wir, wir können die Bäume ja schon mal anpflanzen. Obwohl die dann wahrscheinlich nicht weiter wachsen werden. Birkensetzlinge könnten wir jetzt einfach mal hier aus unserem Lager holen. Und ich glaube, da habe ich auch noch Erde. Und wenn nicht im Drecktempel, ne? <lacht> es ist echt krass, dass, äh, so Birkensetzlinge, wo sind sie? Ähm, ähm, ja, da, fünf. Naja, gut, da machen wir 500 raus. Hier äh, nehmen wir uns gleich ein bisschen grüne Erde auch mit. Ja, so, zack, das füllen wir wieder auf. Und natürlich hier die Erde nehmen wir uns auch mit. Die bringen wir jetzt erstmal nach oben. Das nehmen wir mal alles zusammen. Wir brauchen sehr viel Erde. Wir werden sehr viel Erde brauchen. Ich gehe nochmal zum Drecktempel. Obwohl er auch schon ziemlich geplündert sein dürfte. Weil, ne, grüne Erde. Und ich hoffe, die sieht da oben auch gut aus. Hier, guck mal, hier haben wir noch drei. Kann man das hier so rüberziehen. Und hier haben wir noch, äh, Ich hoffe, hier zeige ich nicht zu so viel. Ich glaube, es ist zu viel, ne? So viel werden wir nicht brauchen. Aber egal. 
Es gibt übrigens keine Möglichkeit, über einen Fahrstuhl oder sonst was äh, da schnell hochzukommen. Wäre auch nochmal so eine Sache, die man sich nochmal überlegen könnte. So ein Turbofahrstuhl einfach in die obere Etage. Äh, denn diese Rennerei geht ja ganz schön auch auf die Beine. So, ach so, äh, nee, 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 das machen wir dann. Machen wir dann. Äh, oh, hier fehlt eine Fahne. Das geht natürlich gar nicht. Das geht überhaupt nicht. So, schnellster Weg, hier die Treppe hoch. Also man geht hier die Treppe hoch. Dann geht es hier nicht weiter. Dann muss man hier außen, dann nach innen. Ja, und dann kann man hier eine der beiden Treppen wählen. Das ist eigentlich egal. Kommt man auf die nächste Tribüne. Äh, so soll sich natürlich auch das Volk ein wenig verteilen, wenn sie hier, äh, wenn hier im 3M-Land Palast eine große Ankündigung ist oder sowas. Ne? Sind wir hier in, auf der Etage. Da sind auch noch nicht alle Fenster, glaube ich, drin. Irgendwo hatte ich das gesehen. Da fehlen noch Fenster. Also eine Menge zu tun hier am Palast. Es ist nicht so, dass wir jetzt das Ding gleich fertig hätten. So, pass auf. Und jetzt ziehen wir nämlich hier erstmal eine Lage Erde rein. Normale, würde ich sagen. Normale Erde. Und dann kommt oben grüne Erde drauf. Normale Erde. So. Die ziehen wir jetzt hier erstmal rein. Die wird ja hinterher verdeckt sein von der anderen Erde. Aber so können die tiefer wurzeln, die drei im Landbäume. Hm. Wir können uns auch nochmal unentscheiden, ne? Also es ist jetzt erstmal nur so eine Idee von mir, die aber ganz cool sein könnte. Zumal die Birken ja auch die wunderbare Eigenschaft haben, dass sie nicht zu hoch wachsen. Hätten wir jetzt Eichen als, als Baum des 3M-Landes, wäre das schlecht, weil die können ja auch sehr hoch werden. Man kann die zwar einengen, aber naja, wollen wir ja auch nicht. So, hier fehlt noch ein Block. So, zack. Das ist also schon mal Zombie-Nauten sicher. Jetzt können wir so ein bisschen kombinieren. Wir machen jetzt hier schon mal vorne. Machen wir jetzt schon mal ein bisschen was hin, wie es aussehen soll. So, jetzt können wir auch sagen, wir ziehen hier jetzt einfach äh, mal ganz wild eine Bahn hier so durch, dass sich das möglichst schnell verbreitet. Genau, das machen wir auch. Einfach mal irgendwie so. Ihr seht schon, es geht schon los, es verbreitet sich schon. Äh, die Erde. Ist sie nicht wunder wunderschön? Und dann wird das Ganze aber voll wachsen mit grüner, äh, mit schönen grünen Gras. Und ihr seht ja auch, wir sind hier auf einem sehr fruchtbaren Untergrund. Das heißt, es wächst hier sehr schönes Gras. Äh, in einem schönen Grün. Das ist doch... Was war das? Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Was war denn das? Das ist immer dieses merkwürdige äh, Höhengeräusch, ne? Es hört sich, als wenn die sich die Tore zur Hölle auftun. Manchmal. Ähm, als wenn so ein riesiges Rolltor aufgeschlagen wird. Oder aufgezogen wird. Okay, leer. Nächste. So, das kann sich dann schön ausbreiten. Hier auf Ebene 173 übrigens. Äh, 37. Entschuldigung. 137, ey, bist du verrückt. Ganz schön hoch, ne? Der 3M-Landpalast. Wird dann wahrscheinlich auch, wenn er eines Tages, eines schönen Tages, mal fertig ist, das größte Gebäude hier in Hunsgrab werden. Schätze ich mal. Also so von der Ausdehnung her bisher und von der Bauerei. Und wir sind ja noch lange nicht am Ende angekommen. Ist es schon ziemlich groß und könnte dann wirklich das eines der höchsten Gebäude werden. So, das haben wir schon mal voll hier. Das kann dann auch schon mal schön voll wachsen. Ja komm, egal. Und dann können wir da ja sagen, äh, wir machen zum Beispiel hier dann den ersten Setzling hin. Ne? Es muss immer nach beiden Seiten symmetrisch sein. Also hier wird der erste, da haben wir nach da drei, nach da drei. Dann sagen wir mal zwei nach vorne, nach da, da, nach... Naja, es müssen sogar drei nach vorne gehen. So, ne? Da drei, nach da drei. Und hier zwischen haben wir auch drei. Okay, das ist, wäre dann symmetrisch. Dann hier 1, 2, 3. Ja, hätten wir dann nach da 4. Äh, machen wir lieber so, ne? Haben wir nach hier zwar 4. Nach da 3, aber es geht nicht anders. 1, 2, 3. Wäre dann hier so. Haben wir nach hier auch wieder, oh, ganz viele. Und nach da auch. Ist die weiteste Ausdehnung hier anscheinend. 1, 2, 3. Wenn wir das jetzt so hier hinsetzen... Die können erstmal wachsen. Die werden sowieso wieder gefällt. Sollten wir vielleicht gleich Fackeln hinsetzen, um das Ganze so ein bisschen abzugrenzen. Äh, oder... Was? Ich bin zu weit von meinem Bett entfernt? Na, sowas. 
Das hat mir im richtigen Leben auch schon noch keiner gesagt. Hey, du kannst nicht schlafen, du bist viel zu weit von deinem Bett entfernt. Ähm, ich setze jetzt erstmal hier hinter Fackeln. So, das heißt, wir müssen hier immer wieder davor setzen. Dahin, dann dahin, dann dahin und dann ähm, dahin, meinetwegen. Ist eigentlich egal, wie wir es machen, ist verkehrt. So, okay, dann können hier die Bäume wachsen. Ich hoffe, die tun das auch irgendwann. Ja, der, na, wenn man sich jetzt hier so Bäume drin vorstellt, das wäre doch cool. In einem geschlossenen Raum und dann oben rüber eine kleine Kuppeldecke. Ja, ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Ähm, wir lassen die Erde auf jeden Fall hier. Die Erde lassen wir auf jeden Fall hier. Denn die werden wir noch brauchen. Die haben wir extra hier hochgeschleppt, wäre Blödsinn. Und wir haben die Kiste extra leer gemacht und haben nichts in der Kiste mitgenommen. Das ist total schlau. Wir sind so klug. Ähm... Ich sollte vielleicht nochmal eine zweite Kiste bauen. <lacht> ich sollte vielleicht nochmal eine zweite Kiste bauen, äh, um den Rest auch noch loszuwerden. Ich die jetzt hier so hinstelle. Ja, ich weiß, hier entsteht wieder ein kleines, äh, aber gemeines Rustlager. So. Äh, wir können auch die Erde alle in eine Kiste sortieren. Aber das kann jetzt hier wachsen und gedeihen. Ähm, die andere Seite machen wir natürlich dann auch noch voll. Aber ich würde sagen, ich habe ja gesagt, in der nächsten Folge... Geht's mal wieder ins Abenteuer. Deshalb nehmen wir unser Bett mit. Das werden wir im Lied dann nicht brauchen. Egal. Und die Kiste nehmen wir mit. Achso, und Rüstung sollten wir uns auch anziehen, ne? Können nicht so äh, loslatschen. Das geht gar nicht. Da müssen wir dann wahrscheinlich zum, zum Bürgermeister will er uns erstmal Rüstung holen. Denn hier haben wir ja nur sowas drin, ne? Das brauchen wir nicht. Die sind cool, die Markbahnblöcke, Blöcke, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen. Was würde ich denn sagen? Wir lassen die Schere noch hier, die brauchen wir im Liter nämlich auch nicht. Den Bogen brauchen wir auf jeden Fall. Ah, denn das restliche Zeug auch. Die Schalkertruhe, eine leere Schalkertruhe, kann nicht schaden im Nether. Ja, das nehmen wir alles mit. Ich mache mich schon mal auf den Weg. Die Folge ist jetzt zwar zu Ende, vorbei, um. Aber wir wollen ja in den Nether, Peter. Ja, ja. Ab in den Nether, Peter. Die Frage ist halt, gehen wir bei uns in den Nether? Es ist natürlich die reguläre Vorgehensweise, bei uns jetzt in den Neta zu gehen. Hm, gute Frage, ne? Aber von unten sieht man das nicht, dass da oben dann Bäume wachsen. Wahrscheinlich werden die jetzt auch gleich aufhören zu wachsen, weil wir ja weg sind. Aber wir können jetzt nochmal in dieser Folge gleich nochmal bei der äh, Farm vorbeigucken. Wir haben ja eine, eine Farm gebaut. Eine, hier, ihr wisst schon, ne? Wie heißen die Dinger nochmal? Chorus, Chorus Blüten, Chorus Frucht Farm. Da waren wir auch in der letzten Folge schon, dann gehen wir auch in dieser Folge wieder hin und dann geht es in der nächsten Folge in den Neta. Äh, ja, um ein wenig Quarz zu besorgen. Das ist leider nicht anders möglich, Freunde. Also alle Neta-Feinde. <lacht> Gibt es sowas überhaupt? Oh, guck mal, da haben wir Fenster vergessen. <lacht> oh wei. Gibt's doch gar nicht. Dass wir aber mal was vergessen, hätte ich auch nicht gedacht. Und hier hinten müssen auf jeden Fall wieder ein paar Bäume hin, ne? Das kann hier nicht so kahl bleiben. Jung! So, da ist der Neta-Tempel, das Neta-Portal. Und wir gehen aber ganz kurz noch bei den Chorus-Blüten vorbei, die übrigens nicht wirklich weiter gewachsen sind. Obwohl sie hier so nah am Spawns stehen, wahrscheinlich stehen sie doch ein wenig zu weit weg. Jetzt, ja, jetzt fängt er wieder an zu wachsen, auf einmal, ne? Wo der Chef kommt hier, ne? Da, da geht es wieder weiter. Naja, ihr macht das schon. Äh, hier haben wir keine wichtigen Sachen drin, nö. Ja, Freunde, dann geht es in der nächsten Folge weiter ähm, von hier in den Neta und wir müssen uns vorher aber noch unsere Rüstung holen. Also, ich sage mal, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen bis zur nächsten Qual. Euer Opa Zeron.